দেশ ও বিদেশে নানা স্বাদের নানা রকম গল্প নিয়ে ব্রেনসন ইয়ারের নিবেদন নাইট অফ থ্রিলস ধূমপান মদ্যপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ব্রেনসন ইয়ারে আজকের গল্প বাড়ি বুড়ো বুট গল্পের রচয়িতা হেমেন্দ্র কুমার রয় বাড়িখানি ভারী ভালো লাগলো চারিধারে বাগান যদিও ফুল গাছের চেয়ে বড় বড় গাছই বেশি টেনিস খেলার জমি মাঝে মাঝে শ্বেত পাথরের বেদি একটা ছোট পাহাড়ি ফোয়ারা আর এখানে ওখানে লাল কাঁকড় বিছানো পথ বাড়িটা দোতলা একেবারে হাল ফ্যাশনে না হলেও সে কেলে নয় বাড়ির জানালায় বা দেয়ালে প্রাচীনতার কোনো চিহ্নই নেই কোথাও ফাট ধরেনি কোথাও অসত্য বট এসে জোর করে জুড়ে বসেনি কিন্তু তবু মনে হলো বাড়িখানি যেন রহস্যময় ভাবলুম বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠে মস্ত মস্ত গাছগুলো নিজেদের জন্য একটা ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছে বলেই হয়তো এখানে এমন রহস্যের আবহ গড়ে উঠেছে আমার পক্ষে এও এক আকর্ষণ আমি রহস্য ভালোবাসি রহস্যের মধ্যে থাকে রোমাঞ্চের গন্ধ সাঁওতাল পরগনার একটি জায়গা স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের বায়ু পরিবর্তনের দরকার ডাক্তারের মতে এই জায়গাটি নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর তাই বন্ধুর প্রকাশের সঙ্গে আমি এখানে এসেছি মনের মতো একটি বাড়ি খুঁজে নিতে বাড়িটা খুঁজেই আজকে ট্রেনে কলকাতা ফিরব খানিক ডাকাডাকির পর বাগানের ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো তার চেহারা না মালি না দারোয়ান না ভদ্র না ইতর তার বয়স আশিও হতে পারে একশো হতে পারে মাথায় ধপধপে সাদা এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল তার কোমর এমন ভাঙা যে হার জিরজিরের দেহের উপর একেবারে দোমড়ে পড়েছে কিন্তু হাতের লাঠি ঠকঠকিয়ে সে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল যে তার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হলুম সে জিজ্ঞাসা করল আপনারা কি চান বাড়ির ফটকের উপর লেখা আছে টুলেট আমরা এই বাড়িখানা ভাড়া নেব লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো সে এতক্ষণ মাথা হেঁট করেছিল বলে তার চোখ দেখতে পায়নি এখনও দেখতে পেলুম না কারণ তার চোখ দুটো এমনই অস্বাভাবিক কোটরগত যে প্রথম দৃষ্টিতে তাদের আবিষ্কার করাই যায় না মনে হয় লোকটা বুঝি অন্ধ কিন্তু তারপর লক্ষ্য করে দেখলুম দুই কোটরের ভিতর থেকে ই যেন চকচক করছে দুই অন্ধকার গর্তের মধ্যে যেন দুই দ্বীপ শিকার ইঙ্গিত লোকটা আবার মুখ নামিয়ে ফেলে থেমে থেমে বলল ভাড়া নিতে চান এই বাড়ি ভাড়া নিতে চান বেশ বেশ বাড়িখানা আমাদের পছন্দ হয়েছে এ বাড়ি মালিককে বাড়ির এখনকার মালিক থাকেন বিলাতে আগের মালিক কোথায় থাকেন কেউ জানে না তাহলে ভাড়া দেবো কাকে আমাকে কত ভাড়া সেটা ঠিক করবে না আপনারাই রহস্যময় বাড়ি রহস্যময় বৃদ্ধ এবং তার কথাগুলো কম রহস্যময় নয় মনে হলো রহস্যের মাত্রা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে এতটা ভালো নয় কি বলবো ভাবছি হঠাৎ গায়ে পড়ল এক ফোটা জল চমকে মুখ তুলে দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের অজান্তেই আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার বুড়ো বললে বৃষ্টি আসছে আপনারা কিন্তু ভেতরে গিয়ে দাঁড়াবেন চলুন বুড়োর পিছনে পিছনে বাড়ির নিচের তলার বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালো ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো প্রকাশ আমার দিকে ফিরে বলল বৃষ্টিতে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই চল উপরকার ঘরগুলো দেখে আসে বুড়োর দিকে ফিরে দেখি সে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আমি তাকে ডাকলুম সে যেন শুনতেই পেলে না খানিক পরে হঠাৎ বললে ঘড়িতে কটা বেজেছে হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললুম এখন তো সাড়ে পাঁচটা বুড়ো যেন শীতার্থ কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে বললে আকাশে মেঘ আরো জমে উঠেছে অন্ধকারে সন্ধ্যা নামবে তাড়াতাড়ি এ বৃষ্টি সন্ধ্যার পরও পড়বে না পড়তে তো পারে না 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 এই বৃষ্টি এখন থামবে না হয়তো আজ রাত ধরেই পড়বে আমি মেঘ দেখে বুঝতে পারি প্রকাশ বললে কি সর্বনাশ আমাদের কি হবে আজই তো আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে 
পুরো ঘা নাড়তে নাড়তে বললে বৃষ্টি আজ থামবে না আজ থামবে না পাহাড়ে নদী ফুলে উঠবে মাঠ ভেসে যাবে পথ ডুবে যাবে পালাতে চানতো এখনই পালান সন্ধ্যার পর রাত আসবে ঝড় উঠবে বোন কাঁদাবে এ বৃষ্টি আজ থামবে না এখনো সময় আছে পালান পালিয়ে যান বুড়োর কথাবার্তা ধরন দেখে রাগ হলো বিরক্ত কণ্ঠে বলল ঠাট্টা রাখো শোনো এই একদম বাজে কথা বলবে না এ বাড়ি আজ থেকেই আমি ভাড়া নিচ্ছি বৃষ্টি না থামে আজ এইখানেই আমরা থাকব কত টাকা দিতে হয় বলো বুড়ো আবার মুখ তুলল আবার দেখলুম তার চক্ষু কোটরগত দুই দীপশিখা ঝিলিক দন্তহীন মুখ বেদান করে নীরব হাসি হেসে সে বললে আজ রাত এখানে থাকবেন থাকতে পারবেন কেন পারব না বাড়ির আগেকার মালিক আজ রাতে এখানে আসবেন তিনি কোথায় থাকেন কেউ তা জানে না কিন্তু বৃষ্টি রাতে ঠিক এখানে বেড়াতে আসেন তাকে দেখলে মানুষ খুশি হয় না দোতলার হল ঘর তার জন্য খোলা থাকে বৃষ্টির রাতে ও ঘরে একটা কাণ্ড হয়েছিল কি হয়েছিল রক্তাক্ত কাণ্ড সন্ধ্যার সময় মালিক ফিরে এলে তখনও ঝুপঝাপ বৃষ্টি পড়ছে হাতে তার বন্ধু পরনেতা শিকারের পোষা তারপর না 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 সেসব কথা বলে আপনাদের আসলে কাজ নেই কিন্তু সেদিন থেকে বাড়ি খালি এ বাড়ি কেউ ভাড়া নিতে চাই না আমি হো হো করে হেসে উঠল তুমি কি আমাদের ছেলে মানুষ পেয়েছ যে যা তা বলবে আমি ভয় পেয়ে যাবো বেশ 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 তবে তোমার থাকো আমি চললো সাবধান সাবধান বলতে বলতে বুড়ো লাঠি ঠকঠকিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র পদে আবার বাগানে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রকাশ বলল পাহাগোল পাগল নয় পাগল নয় পাজি পাজি বুড়োটা পাজি বুড়োর হয়তো ইচ্ছে নয় যে কেউ এখানে ভাড়া নিক সে একলাই থাকে এখানে বুঝলি রাজত্ব করতে চায় এখানে কিন্তু বাইরে যখন ভাড়াপত্র টাঙানো আছে তখন আমাদের ভাবনা কি চল একবার দোতলার ঘরগুলো দেখে আসি দোতলার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় আরও পুরু আরও কালো হয়ে উঠেছে আকাশের মেঘ আরও জোরে জোরে আরও ঘন ধারায় পড়ছে বৃষ্টি ঝমঝম ঝমঝম করে সন্ধ্যার আগে দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার দূরে ছোট ছোট পাহাড়গুলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দুই কুল ভাসানো নদীর ছবি আঁকা জল থই থই করা প্রান্তরের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছগুলো মাতাল হয়ে টলমল করছে ঝোড়ো বাতাসের দীর্ঘ শ্বাসে প্রকাশ বিষণ্ন স্বরে বলল বুড়োর একটা কথা কিন্তু ঠিক আজ আমাদের এখানেই বন্দি থাকতে হবে উপায় নেই কিন্তু কি খাবি আকাশে জল খাবো ছবি কোথায় পিছন ফিরে ওই হলঘরটা দেখ ওর তিনটে দরজাই খোলা এখনো যেটুকু আলো আছে তাইতেই দেখা যাচ্ছে যে ঘরের ভিতরে রয়েছে মস্ত বড় বড় সোফা আর চেয়ার পেয়ালের গায়ে রয়েছে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত মস্ত ছবি আর আয়না মেঝের উপর কার্পেট পাতা আশ্চর্য এই এমন একটা সাজানো বাড়ি খালি পড়ে আছে প্রকাশ সন্দেহ ভরা কণ্ঠে বলল তবে কি বুড়ো কথা মিথ্যা নয় এখানে কি ভূতের বাড়ি খেয়ে পেয়েছিস তা মানলে বলতে হয় যে বাড়ির আসল ভূত হচ্ছে বুড়োই হ্যাঁ হ্যাঁ হতেই পারে এরকম চেহারাটা কোথাও দেখা যায় না আচম্বিতে কানে এলো অপূর্ব এক সঙ্গীত কেউ যেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে রবীন্দ্রনাথের গান আর গানের করাটাও বেশ চমৎকার সবিস্ময়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এখানে খুশি গান শুনল আকাশে বেড়ে উঠল বিদ্যুতের জীবন্ত অগ্নিচিত্র ও উন্মত্ত বজ্রের চিৎকার ঘরে বাইরে কোথাও আর চোখ চলে না আমি বললুম ওই এই গান আসছে কোথেকে প্রকাশ বললে ওই হল ঘরের ভিতর থেকে বিদেশে আসছে বলে সঙ্গে টর্চ আনতে ভরিনি টর্চটা জেলে দুজনে হল ঘরের দিকে টুকু সমস্ত আসন খালি ঘরে ভিতরে একটি অর্গান রয়েছে আর তার সামনেও কেউ নেই প্রকাশ তবু জোর করেই বললে কি গাইছে মনে হচ্ছে সে ঘরেই আছে অসম্ভব অন্য কোনো ঘরে কেউ কোথায় গান গাইছে প্রকাশ অস্বস্তি ভরা স্বরে বললে না না গান এখানে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু এখান থেকে আসছে দেখতে পাচ্ছি না কেমন ঘরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে এটা মরা ঘর আমরা তাড়াতাড়ি আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম 
लोकर से कथा मिथ्या नय घर चे बहर बेस गरम अथच झड़ो हावा तोड़े से पड़ो शीतल बृष्टिधारा अबक हुए कारण बोझार चेष्टा कर समय और एक नतून शब्द गटगट कर कार भारि जुतर आवाज़ हो प्रकाश विस्तृत स्वरे बोल सीढ़ी धाप गो सब्जित ऊपर बारान्दा स्थिर हो रही एक जोड़ा शिकारी बोध जा पड़े लोक हाँटू पर ढाका पड़े निजे चोक के विश्वास करते मानुष नहीं अथच एक जोड़ा शिकारी पुट ऊपर उठे जान तो जीवर मत मन बोल दृश्यमान पुट पड़े आदृश्य देह एवं बारान्दाय हठात आज दू अनाहत अतिथि देखे से थमके दाड़े पड़े सविस्य प्रकाश अस्फोट स्वरे बोल शिकारी बुट बुड़ो बोले बिस्टि रात बाड़ी मालिक इसे शिकारी पोशाक पड़े हमें उत्तर देवार आगे बोट जुड़ो हटात जान पे जा भारि देह चापनी आर गटगट शब्द मटी कापी अग्रसर होते लगल दिखे हमारे महा आतंके पीछु हटते लगल पाए पाए दृष्टि स्तम्भित हृदपिंड कर धड़फड़ धड़फड़ हल घर तृत्य दरजार का बोट जुटो जोड़ा आज थेमे पड़ल क्षणिकर जो तपर हठात ही सबे के प्रवेश कर लो घर भेतरे गान स्वर थेमे गल संगे संगे सुनल शब्द एवं तीव्र एक आर्तनाद पागल मत दौड़े एक एक लाफे सीढ़ी तीन चार तेतर धाप पेड़ नीचे नेमे देखी से निश्चल हो दाड़ी आज से अद्भुत बुड़ोर भांगा दुमड़े पड़ा मूर्ति से एक बार मुख तुले तकाल टर्चर आलोते चक्षु कटरे खूब भेतरे जले उठल दुटो आगुने कणा खिल खिल कर हेसि बुड़ो क्षण क्षण गलाय बोले उठल मालिक दौड़ाते दौड़ाते बागान पार हो जो बहर इसे पड़ल तक से भय बुड़ोर अप्रार्थीव हास शब्द थामे सुनें नाइट अफ थ्रुएल्स भिडियोटी भारत लेगे थकले चैनल सबसक्राइब और शेयर करते भूलें ना